আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভিউয়ার্স আই এম মামুন রশিদ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম এডুকেয়ার তো আজকে আমরা আলোচনা করব ট্রানজিস্টর পার্ট 2 নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু আছে ট্রানজিস্টরের যে বায়াসিং গুলো আছে তার মধ্যে এক প্রকার নিয়ে সেই এক প্রকারের নাম হচ্ছে এখানে আমি মেনশন করে দিছি দেখেন এখানে লেখাই আছে ফিক্স বায়াস অর ফিক্স বেস বায়াস অর ফিক্স রেজিস্ট্যান্স বায়াস তো আমাদের এই বায়াসিং টা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তো আসলে এখানে প্রত্যেকটা বায়াসিং সম্পর্কে কিছু বেসিক ডিসকাস বা আলোচনা করা উচিত সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আর ট্রানজিস্টরের ম্যাথ অনেকেই অনেক ভয় করে কিন্তু ট্রানজিস্টরের ম্যাথ অনেক সহজ আপনারা যারা কেভিএল মানে কার্স অফ ভোল্টেজ ল পারেন ঠিক আছে তাদের ক্ষেত্রে এই ট্রানজিস্টরের ম্যাথ করা কোন কঠিনই না একদম সহজ একটা জিনিস এবং অনেক সহজ একটা টপিক ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক এগুলো আমরা দেখি সব ধরনের পরীক্ষায় সব সময় এসে থাকে ট্রানজিস্টরের ম্যাথ ঠিক আছে তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক এখানে দেখেন আমরা এটাকে বলতেছি দেখেন ফিক্স বেস বায়াস অর ফিক্স রেজিস্ট্যান্স বায়াস তার মানে ফিক্স বেস বায়াস তার মানে বেজে আমরা নির্দিষ্টভাবে বায়াসিং করে দিছি কারণ হচ্ছে দেখেন বেজে আমি আর অন্য কিছু ইউজ করি নাই তার মানে আমি এখানে বেজে ফিক্স করে অ্যাপ্লাই করে দেব এই জন্য এটাকে আমরা বলি ফিক্স বেজ বায়াস অর ফিক্স রেজিস্ট্যান্স বায়াস ঠিক আছে তো এটা আমরা যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে এই অ্যাপ্লাইটা কি হবে দেখেন এদিকে যদি আমরা ইনপুটে নেই এই বেজটা কি ইনপুটের সঙ্গেও আছে এবং আউটপুটের সঙ্গেও আছে ঠিক আছে তো এই অ্যাপ্লাইটা যদি আমরা ইনপুটে নেই তাহলে কি হবে এই ভিবি তো এইখানে ইমিটারে কোনো কিছু নাই তার মানে এইখানে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ হবে না তো আমরা কিভাবে কার সব ভোল্টেজ লোল সূত্র ফেলবো আমরা সব সময় যাই থাক ট্রানজিস্টরের যে কোনো প্যারামিটারেই বের করতে বলুক না কেন আমরা অলওয়েজ কেভিএল অ্যাপ্লাই করে আমরা ম্যাথ সলভ করার চেষ্টা করব আর আপনারা যারা কেভিএল ভালো করে পারেন তারা তো এটা খুবই ইজিলি বুঝতে পারবেন আর যারা কেভিএল পারেন না তারা অবশ্যই কেভিএল সম্পর্কে একটা ত্রিমাত্রিক ধারণা নিয়ে আসবেন যাতে আপনারা ট্রানজিস্টর টপিক্সটা টোটালি খুব ইজিলি বুঝতে পারেন তো কেভিএল আমি সংক্ষেপে একটু বলেই বলি যে কেভিএলটা কি আমরা জানি কোনো বদ্ধ বা আবদ্ধ লোপে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ এবং রোগকৃত ভোল্টেজ সমান এটা হচ্ছে কেভিএলের মানে সূত্র কারশপের কেভিএল ল ঠিক আছে কোনো বদ্ধ বা আবদ্ধ লোপে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ এবং ড্রপকৃত ভোল্টেজ শোন সরি ইকুয়াল তাহলে এই যে আমাদের যে সার্কিটটা বা আবদ্ধ লোপ এই আবদ্ধ লোপে এটা হচ্ছে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ তো আমি যদি ইনপুটে একটা লুপ নেই তাহলে দেখেন এইখানে প্রকৃত ভোল্টেজ থেকে এসে আমি এই গ্রাউন্ড পর্যন্ত একটা লুপ নেব তাহলে আমার এটা একটা আবদ্ধ বা বদ্ধ লুপ হবে আবার যদি আউটপুটে লুপ নেই তাহলে এই সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে এভাবে এভাবে আমি এই গ্রাউন্ড পর্যন্ত আসব তাহলে আউটপুটে একটা বদ্ধ বা আবদ্ধ লুপ নিয়ে নেব ঠিক আছে তো আমাদের সূত্রটা কি বললাম আমি যে প্রকৃত ভোল্টেজ এবং ড্রপকৃত ভোল্টেজ সমান ঠিক আছে তো এখন আমরা একটু দেখি ইনপুটে যদি আমি লুপ নেই তাহলে আমি প্রথমে একটা জিনিস বলছিলাম আপনাদের সেটা হচ্ছে দেখেন যে অলওয়েজ অলওয়েজ আমাদের একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যে ইমিটার ইমিটার কারেন্ট ইকুয়াল বেজ কারেন্ট দেখেন আই বি ইকুয়াল কি ভিসিসি মাইনাস ভিবি ভাগ আর বি এটা হচ্ছে বেজ কারেন্ট বের করো বেজ কারেন্টটা কি এই দিক দিয়ে প্রবাহিত হবে ঠিক আছে এখন এটা কিন্তু কোন সূত্র না ওই থেকে আসছে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি আমি বলছি কি কেভিএল ফেলবো প্রকৃত ভোল্টেজ এবং ড্রপকৃত ভোল্টেজ সমান এই সূত্র ফেলবো দেখেন ভিসিসি এটা কি প্রকৃত ভোল্টেজ এই প্রকৃত ভোল্টেজ থেকে ইনপুটে এইখানে একটা ড্রপ হবে তারপর এটা কি বেজ পয়েন্ট মানে এটা বেজ পয়েন্ট এবং এটা ইমিটার তার মানে বেজ এবং ইমিটারের মধ্যে একটা ভোল্টেজ ড্রপ হবে শেষ তার মানে এইখানে একটা ড্রপ হবে এবং 
এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট একটা ড্রপ হবে এই দুইটা ড্রপের যোগফলই হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই ভোল্টেজটা তো লেখেন ভি সি সি ইকুয়াল তো এই সাপ্লাই ভোল্টেজ সমান কি এখানে একটা ড্রপ হবে সেই ড্রপটা কি আইবি আরবি ঠিক আছে তারপর এইখান থেকে এইখান পর্যন্ত একটা ড্রপ হবে সেটাকে আমরা বলি যেহেতু বেজ টু ইমিটার এই জন্য ভি বি ই ঠিক আছে তো এখন আমি এই ভি বিটা যদি এই দিকে নিয়ে আসি তাহলে কি হবে ভি সি সি মাইনাস ভি ডি ই ইকুয়াল এখানে কি থাকে আই বি আই বি আরবি এখন এখান থেকে আমি যেহেতু আইবি বের করব তার মানে আইবিটা রাখি তাহলে আরবিটা কি এদিকে আসে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে অতএব আমি যদি এখানে আইবি রাখি ইকুয়াল বা সমানের ডান দিকে আইবি রাখি তাহলে আরবিটা কি এদিকে আসে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে আইবি ইকুয়াল আইবি ইকুয়াল এভাবে ভি সি সি মাইনাস ভি বি ই ভাগ আর বি তো আশা করি আমরা বুঝলাম যে আই বি ইকুয়াল ভিসিসি মাইনাস ভি বি ই ভাগ আর বি এটা কিভাবে আসে এটা আমরা দেখলাম এখন দেখব আমরা যদি আউটপুটে লুপ ফেলি তাহলে কেমন হয় এই লুপটা সেটা একটু আমরা দেখার চেষ্টা করব আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন দেখেন এটা আছে সাপ্লাই ভোল্টেজ এখানে একটা ড্রপ হবে তারপর কালেক্টর এই পয়েন্টটার নাম হচ্ছে কালেক্টর এই পয়েন্টটার নাম হচ্ছে ইমিটার তো কালেক্টর এবং ইমিটারে একটা ড্রপ হবে এবং ইমিটারে যেহেতু রেজিস্টেন্স নেই এখানে আর কোনো ড্রপ হবে না কারণ এখানে গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড এখানে কি গ্রাউন্ডে সবসময় জেরো ভোল্ট আমরা জানি তাহলে সাপ্লাই ভোল্টেজ এখানে কি ভিসিসি এখানে সাপ্লাই ভোল্টেজ হচ্ছে ভিসিসি ইকুয়াল ড্রপকৃত ভোল্টেজ হচ্ছে এই কালেক্টরে একটা রেজিস্টর আছে কালেক্টর কারেন্ট গণন এই রেজিস্টেন্স আমরা জানি ভি ইকল আই আর তার মানে আই কালেক্টরের কারেন্ট হচ্ছে আই সি আর রেজিস্টেন্স হচ্ছে আর সি ঠিক আছে রেজিস্টেন্স হচ্ছে আর সি প্লাস এইখানে কি এই কালেক্টর এবং ইমিটারের মধ্যে একটা ভোল্টেজ ড্রপ হবে সেটাকে আমরা বলতেছি ভি সি ই আর এখানে নিচে কোনো রেজিস্টর নাই তাহলে এইখানে আর কোনো ভোল্টেজ হবে না তার মানে আমাদের এটা হচ্ছে ভিসিসি অর্থাৎ সাপ্লাই ভোল্টেজ ইকোয়াল ড্রপকৃত ভোল্টেজ বা ঘাটতি ভোল্টেজ কারণ হচ্ছে আমাদের এই সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে এইখানে কিছু ঘাটতি হবে বা ড্রপ হবে এবং এখানে কিছু ড্রপ হয়ে এখানে গ্রাউন্ডে শূন্য হয়ে যাবে তো আশা করি এ পর্যন্ত আমরা বুঝলাম এটাই আসলে তো আমরা যখন এই যে আইবি পেয়ে যাব তখন এই সূত্রের সাহায্যে তো আমরা আইবি পেতে পারি কারণ যদি আরবির মান দেওয়া থাকে ভিবি এটা যেহেতু সিলিকন আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ধরব এটা একটা সিলিকন ট্রানজিস্টর ঠিক আছে বা সিলিকন ডায়োডের সাহায্যে আমরা এই ট্রানজিস্টরটা তৈরি করছি তো আমরা যদি এটা সিলিকন টাইপ ধরি তাহলে ভিবি ই ওয়ার্ল্ড আমরা ধরব কি ভিবি জিরো পয়েন্ট 
समान कलेक्टर कारेंट बीटा समान कलेक्टर कारेंट एवं बेज कारेंटर अनुपात ठीक है बेज कारेंटर अनुपात के बीटा बोली जो आई बी बेर करते आई बर संगे ये बीटा टा के गुण कर ले बेर करते आई सी बेर करते आई सी बेर करते कलेक्टर कर शेष हो गणितिक समस्या समाधान कर चेष्टा करा अवश्य पास धन्यवाद